天跟公司打过电话了。我今天一天的时间都是属于你的。<笑>我们呀，先去看电影，然后呢，再去吃好吃的，好不好？好啊，都听你的。<笑>你说光子哥做什么好呢？看什么呢？哎，你上次不是跟我说想吃火锅吗？要不咱换一家？又是这个男人，好了呀，不是什么好人，一天到晚去我们宾馆开房。别介，先跟他走。嗯，不知道是什么情况赶这点来了，来来来来来，来我喝两杯，喝了两杯啊！哟，菲菲呢？菲菲没回来，没有啊？怎么了？哎，嗨，你说这孩子。哎，啊，不好意思，这钱走了，不知道啊。看见钱总了吗？没有啊，他打电话说去见客户了。你好，你好，呃，你是？我是。哦，你是上次在我们家展明的同学对吧？对。<笑>展明没跟你提起过我吗？好像提过，好像提过，啊，这样，呃，你找我有事儿？对，我来找你，我来找你，想看看车。啊，那好啊，你喜欢哪款车？咱们这么熟的关系，我就给你打个最大折扣。我也没想好，先随便看看。啊，那也行，你等我一下啊。你看这款车，这款车呢是我们公司本季度主打女性消费的一款车，呃，特点就是小巧、时尚。你看，它的线条非常流畅，很显干净，很显档次。咱们女孩嘛，反正呃，就是图个漂亮，也不管什么发动机啊、马力什么的，漂亮就是最重要的，对吧？我觉得这款车特别适合像你这样的年轻白领，你觉得呢？你看看喜不喜欢？你坐着看，坐着看。哇，你那珠子真漂亮！我一直想买一款跟你差不多的，但一直都没买着。你懂这个呀？啊，一点吧。你是从泰国买的吗？嗯，据说是下了蛊的，能让自己喜欢的男人死心塌地的。对对对，就是这款，我一直托去泰国的朋友帮我买，但是每一次都买错。你应该跟展明说，可以帮你带回来呀、啊。啊，那你最近还去泰国吗？不一定，我要去的时候告诉你，你把你想要的款式告诉我，我帮你带回来。好呀好呀，那太谢谢了。
你好。我这有两个东西，麻烦帮我裱起来。嗯，好的，请稍等。这三样你再看看啊！哎呀，不用看了，不用看了，我都喜欢，你们买的我都喜欢，真的。行，那我做主了啊！我把头收起来了、嗯。成。哎，对，今天你那同学去找我了。他要真打算在我那儿买车的话，我还能给他打个折扣什么的。谁呀、啊？就那个在银行工作的那个叫什么，齐娜。他找你。不是你说我在店里当经理，让他有什么事儿去找我的吗？呃，对对，是是我说过。没想到他还真当真了。嗨，那有什么呀？打个折这点权利我还是有的，也不麻烦。也是，同学嘛，能帮就帮吧。那怎么样？你们还还聊什么了？也没什么，就是看看资料。啊，挺好，挺好。别出来了，回去吧。啊，那行，那我回去了。你路上小心点，到家给我打个电话。好好啊，我我到家给你打。行，哎，拜拜啊。喂，你在哪儿呢？那行，你等着，我现在去找你。不想怎么样啊？那你找钱薇薇干什么？他跟你说了。你能不能不这么幼稚呢？我怎么幼稚了？我就是想去看看他，我想看他到底哪里好，让你那么不愿意放弃他。那你明白了吗？看清楚了吗？知道了吗？啊？现在很痛苦，知道吗？和你分开之后，我没你想象过得那么好，我也难，我可能比你更难过。我之前跟你说的那些，都是真的。我跟你是有感情的，咱俩分开也是万不得已，你知道吗？齐娜，我爱你，但我更希望你能理解我。我一个人不幸福就算了，我不想连累你。你身上这么湿啊！我先去洗个澡啊。哎，你等等，到底是怎么回事啊？啊，展明送你回来了？不是，你们俩是不是吵架了？展明呢？怎么不进来啊？以后别在我面前提这个人的名字。不是，我永远都不想听到。而且，他从现在开始不会再在这个家里出现。你说，这怎么了？这是吵架了呗？哎，快给展明打一电话
，告诉他菲菲回来了。哎，秦叔，怎么样？啊，好好好，回来我就放心了。好，那我现在……呃，嗯，他现在干嘛呢？那个，他去洗澡了。啊，行，那让他早点休息吧。我今儿就不过去了。啊，我明天过来。啊，好，你也早点休息。再见。说什么了？哎，他就问菲菲怎么样了，还说呢，明天早上接菲菲上班。哎呀，我怎么觉着他们俩吵架了呢？你说有什么可吵的呢送的，保平安。同学去找我了，他要真打算在我那买车的话，我还真能给他打个折呢。谁呀、啊？就那个在银行工作的那个叫什么齐娜。他找你？啊，我就是想去看看他，我想看他到底哪里好，让你那么不愿意放弃他。有什么事儿就说吧，我下耳恭听。你什么意思啊？我什么意思？我怎么了？我只不过把你说了一个多月的话变成了现实。他自杀了，上吊了，还是要死要活的折磨你了？我看人家活得好好的呀。哎呀，你这你这么说，我太失望了。周展明，你就是个骗子！我现在恨不得要杀了你。你要杀了我，没问题，你现在就可以杀了我。可你杀了我有什么用呢？啊？你们女人呢？不理智起来都一个样。我现在理智的听你说一说，你觉得现在这事情应该怎么办？现在分不分手，由不得你了吧？对，现在说什么都没用了，都是我的错。没错，那笔钱我没有直接给菲菲，我碰到个机会。去做风投了，本来想大赚一笔，给你个惊喜，没想到全赔进去了。我现在是没办法，我只能跟菲菲结婚，我必须跟菲菲结婚，只有结婚，我才能拿到豫园改造的收益，我才能堵这个窟窿，我才能向你还债，向你赎罪。可你不给我这个机会，你把这一切都毁了，周传明，我不会再相信你了，你的甜言蜜语，我不相信，因为你是一个骗子，地地道道的骗子。那那六百万的窟窿，你想好怎么堵了吗？
如果真出了事儿，死路一条的肯定不是我，而是你。咱们两个现在是一条线上的蚂蚱，我真是为你好。我知道大明，哎，早啊，没吃呢吧？啊，正好，来来来，吃点吃点。哎，菲菲还没起床呢，一早就上班去了，今天走的还特别早呢，已经走了。是啊，我刚起床他就出门了，他我还问他呢，我说你今天干嘛走这么早啊？他说他们公司里有事儿。你们俩怎么了？啊？你们俩怎么了？没怎么，没怎么。我怎么看你们俩这两天怪怪的呀？吵架了吧？没有，瞧您说的，真没有，真没有啊？没有。哦。大明啊，菲菲这孩子他脾气大，你可得让了点。你瞧你们这小年轻的，他动不动就吵架，哎，这样不好啊，可不能这样啊。但真没有，真没有，让你们操心了。给我打电话，是不是毕总想见我？不是，那是有点难以启齿。没事，你尽管说。你想见毕总，基本上是不可能的啊。不过没关系，我告诉你个事情。这可是我花了不少的人脉才得到的情报。毕总喜欢钓鱼，他每个礼拜都会去一个地方钓鱼。钓鱼？你明白应该怎么做了？上班啊，今儿不用上，自己当老板就是好，想上就上，不想上就不上
啥也没人抠工资。哎，想想就想。哎，你你还没吃早饭呢。掉下去。大爷，钓鱼呢？啊，您经常来吗？啊，经常来，我都退休好几年了。哦，退休了，啊，那您慢慢钓啊啊。嘿，哎呦，您怎么给扔了？我叫那鱼长长记性，看他以后还敢不敢乱吃东西。有点意思啊，还真没见过像您这么钓鱼的。哎，我钓鱼就是个乐趣。您经常来吗？经常。那这钓鱼的人您都熟吗？不太熟。来这钓鱼的人都图个清静，哦，都不怎么爱说话。哦，那您慢慢钓啊。哎。哎呦，您这竿儿不错，应该挺贵的吧？哟，好眼力啊，一万多呢！哎，你试试，哎，真是试试看，这么轻啊！啊，真不错，一分钱一分货呀、啊。是啊，您经常来吗？经常来，有空就来。啊，您贵姓？呃，我姓赵。您知不知道在这钓鱼的有的姓毕的？姓毕。哎呦，哎呦，哎，哎。怎么了？这是？心脏，心脏，心脏病，那那快打幺二零了。喂，急救中心吗？有人犯心脏病了，快点来。大夫，怎么样？病人患有心脏病，经过抢救，现在脱离危险了。谢谢您。啊，不客气。钓的鱼呢？都放了，放了。了。这孩子，哎呦，慢一点，慢一点。慢慢吃吧，哎呦，坐下吃呗。你不是说自个儿当老板，迟到也没人扣你工资吗？这不闹吗？为什么？这是别人钓鱼。又钓鱼。嗯。啊？啊？医院？我我是救了一个人，可是真不赖我，跟我没关系，我就是见义勇为，做好事不留名，别。我马上就过去啊！哎，儿子，谁进医院了？跟你没关系。没关系，没关系，好事嘛。您儿子要转运了。啊？他他说转运了。我哥最近怎么老神神叨叨的呀？啊，谢谢你，谢谢你，真的。要不是你，我已经到阎王爷那报道了。毕总，您千万别这么说。我就是举手之劳，是应该做的。你的情况，陶经理都跟我说了。你想做租车生意是吧？是，这一块不太好搞啊。是不太好弄，但是我有信心做好。好，年轻人有理想固然是好，但也得切合实际。哎，你救了我一命，我也不知道拿什么来报答你，但是我很愿意跟你合作一把。我已经跟陶经理讲过了
，我们公司赞助你两部汽车，啊，别着急，先慢慢做起。李总，那太不好意思了。应该的，好好干。谢谢您。啊，不客气。哎，是钱大经理吗？啊，不对，应该叫钱总。我有一个天大的好消息要告诉你，毕总答应跟我们合作，应该好好庆祝庆祝。对了，昨天你怎么样？没事吧？那就好。嗯，这两天要是有时间的话，我们见个面吧。那我等你电话，拜拜。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！开工了，开工了！你好，勤奋宿舍看一下，帅哥。勤奋搜车，打折了啊！嗨。OK， 好嘞啊！帅哥，勤奋搜车。他帅哥，勤奋搜车。欢迎来勤奋搜车看一下啊！关关的。知道，走走，不要耽误我。哎，喂，你好，勤奋租车。你好，租车。哎，好，好，好，您知道我们的地址吗？好的，好的，好的，我们恭候您的光临，再见。什么情况？一个客人马上就要上门了，赶紧收拾收拾，快快快！真的，开饭了，开饭了！吃什么饭呀？快快快快快！听我的啊，先别吃饭，客人马上就到，赶紧收拾一下，快点！来生意了，快快！生意，收拾收拾。今儿这客户是男的女的？男的。小美，看你的了啊！快去快去！遵命。来来来！欢迎光临。来来来，来取一。先生您好。您好。啊，这是我们公司的简介，您看一下。嗯。哎，你公司这么小啊？先生，您这边请坐。<笑>我们公司虽小，但我们的服务却是一流的。先生，好，喝水。对啊，您请喝水。你说说都有些什么服务项目啊？啊，呃，我们公司目前处在试营业阶段。呃，除了有租车业务之外呢，我们还新开设了代驾业务。代驾？啊，这位是我们的代驾胡师傅。哎，好，哎，胡师傅，请抽烟。不客气，不客气，不客气，不客气。呃，这个代驾的意思就是。以后您不必自己开车，您给我们公司打个电话，告诉我们您在哪，我们就可以开车去哪接您。哎，这我倒是第一次听说，<笑>是吧？嗯，这个代驾业务非常的适合您。您看，今天您是我们第一位客户，由我来亲自为您代驾，好不好？哎，这位是，啊，这是我们勤奋租车的创始人艾总经理。艾总，啊、哦，啊，因为您是我们的第一位客户，所以我们艾总决定亲自为您服务。呃，额外赠送您八折优惠。八折优惠，喂，那好啊，那我今天就试租一天。好好好。那就艾总亲自为您服务。哦，那就辛苦你了啊，辛苦你了啊，应该的，应该的。啊，对，谢谢啊。你好，我们是嘉盛投资的项目主管
，你看一下。之前那个项目是齐总啊，齐娜齐总跟你接洽的啊。那么最近呢，他身体不太舒服，那就提议呢，把御苑的改造项目交接出来。那他事情也很多，所以以后啊，就是我们跟你联系了。嗯，好，没问题。哎，对了，这个项目是你岳父的房子吧？对。那我们也刚看了合约啊，研究了一下，这个项目呢，必须在三个月内完工。我们要分三次对项目进行验收，那您看一下，这个项目已经进行了两个多月了，我们最近可能需要您配合一下。那没问题，配合没问题，就是现在有一个特殊情况。怎么了？呃，最近我岳父他心脏病发了，在家休养，嗯，所以我怕影响他休息，就暂时让施工队停几天。嗯，那没事，您定个时间啊，看我们什么时候验收合适。好，好。那我这样，嗯，我呢，我尽快，好吧？行，你们等我电话。嗯，那今天就先这样。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯嗯，慢走。六千万，没错，六千万，马上。谢谢,谢您，这趟车租的特别开心，以后再租车我还会找你们。哎呀，太好了，我。您说好，哎，好的，好，谢谢您啊，再见啊，再见，好好好，再见，再见，再见，好好。到家你就来电话了。今天一直特别忙，一直都想给你打电话，想告诉你一个好消息。嗯，什么好消息啊？今天咱们公司签了第一笔单。真的？那太好了。哎，是啊。所以啊，你看生活每天多美好。咱们的公司已经有客户上门了，以后肯定会越来越好。你说呢？当然了。当然会越来越好啦。所以啊，没有什么事值得不高兴。谁不高兴了？哦，没有人不高兴。哎，说说你啊，今天怎么过的？嗯，我挺好啊。那就好。嗯，呃，还有别的事儿吗？哦，没有了。嗯，那我收拾收拾东西，下楼吃饭了。哦，好，那你先去忙吧。嗯，拜拜。嗯，拜拜。转明，菲菲呢？你找我们经理啊？他去见客户了。啊，什么时候回来？哎呀，这个我可就不太清楚了。我们经理最近特别忙，事情特别的多。你要是想见他呢
，请给我打电话，提前预约。哎，苏珊娜，你这么说是什么意思？啊？我是哪儿得罪你了吗？哪儿得罪我了？你做了什么？你心里不清楚吗？菲菲跟我情同姐妹，你对不起她，就等于得罪我了。你能不能别再假惺惺的了？你不就贪图他那点钱吗？苏珊娜，你跟菲菲是姐妹，行。你怎么说我，我不跟你计较。但我跟菲菲的事情，行。你跟菲菲之间以后就没什么事儿了。实话告诉你吧，菲菲那四十万呢？已经拿去跟爱心份合伙开公司了，你甭想得到一个字儿。你说什么？说什么？我说，请你离开，这不欢迎你。再见。就听我说一句，就一句。这里头一定是有误会。我跟齐娜以前是同学，现在只是合作伙伴关系。而且，我就不明白了，为什么你可以给爱情份投资，我就不能接受齐娜的投资呢？哎，你还有理了是吧？我跟爱情份是清清白白的，你呢我？我不想听你再多说什么，回去好好想想吧。菲菲块钱，以后别再骚扰我们家菲菲了。哼，想用钱来买断我跟菲菲的关系是吧？别说是五万了，就是五百万你也买不了，知道吗？那秦奋呢？你是好了伤疤忘了疼是吧？我就把话搁这儿，就是一分钱不给你，你以后也别再想碰菲菲。是你自己不珍惜，怪不了别人。话说回来了，菲菲的父母也不可能让他们的女儿嫁给像你这样的穷光蛋的。别以为你自己开了个什么皮包公司就怎么样，你也别以为你卖了条假新闻，我就会一直怕你。哟，知道了。<笑>哎呦，我还以为像你这样的智商，猜不出来呢。哎呦，还真是低估你了。不过，你猜的又怎么样呢？啊，我只要稍稍的动一点点手腕，菲菲就会回到我的身边。想跟我争她，想都别想。胡亮明。混蛋！这拳我是替菲菲打的，哥，你没资格替菲菲说话。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！心里怕了，啊！知道在菲菲心里
，你已经没有地位了。我跟你说，想让我退出，你做梦！我跟你死磕到底！混蛋，混蛋！张明啊，喝点水。谢谢阿姨。我就纳闷了，你们俩有什么矛盾，非要分手啊？就是嘛，什么误会说不清楚啊？叔叔阿姨，真不是我想分，这次是菲菲想放弃，为什么呢？啊，我前两天还见着你们俩，不是好好的吗？这里面是有误会，但我跟您说，如果没有人挑拨离间，我们俩肯定到不了这种地步。谁呀、啊？谁在挑拨？爱情分，爱情。事情是这样的，前一段呢，我有一个高中女同学，跟我联系上了，我也不瞒你们，她对她是从高中的时候就就就一直喜欢我。那当然了，我是完全把她当做一个就老同学啊。她是做投行的，那我前一段开公司需要钱，她就借了我一笔，而且还帮我配了辆车，说。撑着门面，我想这都是正常的生意往来嘛，对吧？但是为了避免误会，我就没跟菲菲去说这个事情。菲菲还是知道这事儿了，是吧？对呀，那知道他就生气，就不高兴了。我也理解。好，那为了他高兴，那我，我把钱、车我都还给那个老同学，我不这个生意我不做了啊！你这挣多少钱跟我没关系。只要别影响到我跟菲菲的感情，我还是想跟菲菲好下去的嘛，对吧？但我想这事儿就算过去了，我就哄哄她就会好。就没想到这次就一点机会不给我，还跟这爱金问。他跟爱金问怎么了？我我我没有证据，我不能瞎说。但我是感觉，目前在菲菲心里，爱金问比我重要。说嘛，那天晚上宋菲菲回来，那人肯定就是那爱情分。这爱情分够厉害的哈，他可真行啊！他他把人给撞了，怎么着？他也想把菲菲领回去，给他当媳妇啊！他。哎呀，咱们客观点讲，如果说他们俩真产生了感情，那就公平竞争嘛！啊，反正都没结婚，这我不怕。但问题是，爱情问完全是图菲菲的钱。哎，你们不知道，前一段爱情问开了家租车公司，钱全都是菲菲投的。也就是说，爱情问还菲菲那四十万，菲菲一分没要，全都投回到这公司里头去了。我就不明白，菲菲这是怎么了？这这跟着了魔一样。他这个骗子，他怎么能这样呢？也太过分了！哎，你说菲菲这孩子怎么就那么傻呢？这这这孩子怎么回事啊？这是、啊，绝对不成！我得找他去。哎，你你找谁去啊你？我还能找谁呀、啊？啊，找那个爱情分呢！我要亲自告诉他，少打我女儿主意。哎，我我跟你一块去。哎呦哎呦，别，叔叔阿姨，这这样不好吧？现在还顾及什么好不好的？再顾及下去的话，我女儿早被他们家给骗走了。阿姨，来，请喝茶。啊，请喝茶。你看，你们二位来的时候也不打个招呼。实在是没什么可招待的。好了好了，别客气了。我们不是来喝茶的，也不是来串门的，只要把事情谈好、讲理，那茶好不好的都是次要的。来谈事儿的，谈什么呢？这钱不是已经还了吗？没错啊，是还了，可是又要回去了，这叫还钱吗？啊，又要回去了。这怎么回事？我我怎么就听不懂了？哎，这
，咱们有话就直说。这仰必打的，我有点懵了，是不是情分，在外边又惹事了？要是这样，你们有话尽管说，我绝不袒护他。那就好。老兄啊，我们可都是一辈人呐，啊。接受的那可都是传统教育啊！哎，现在有好多小年轻呢，怎么闹怎么玩儿，咱不管，三天两头的换男朋友女朋友，那跟咱也没关系。恋爱自由，如果上升到谈婚论嫁的地步，那可就不是一般关系了，你说是不是啊？我们家菲菲和展明，已经两三年了。一路是风风雨雨走过来的，不容易啊！这不，马上就要结婚了，冒出了你们家爱情粪，两边挑拨，搬弄是非，勾引菲菲，把菲菲退回的钱给他投资开公司，还要跟展明闹分手。老兄，你说，这是不是有点儿啊？不太道德呀！这秦奋他开公司的钱是……啊，我们家秦奋跟你们家女儿，这怎么……哎哎哎，别怪我装不知道这事儿啊！要说你们家爱秦奋啊，别的本事没有，玩这种把戏，那他可是高手。哼，我们家菲菲多单纯啊，他哪经得起他那些花言巧语？不可能，我家情分，他不是那样的人。这，你说这样，你们家儿子，钱师傅，你们怎么来了？哎，你回来的正好，你跟他们说说清楚。朱展明，回去告状吧，他肯定没说实话。你先别栽赃展明，我先问你几个问题，好不好？啊，这第一，你是不是把还给菲菲的钱又给要回去了？我没要回来，是我跟菲菲两个人商量。哎，你不要解释，啊，我只要求你回答是，还是不是？是。怎么样？啊，怎么样？我没说错吧？你们都听清楚吧？啊，那好，我再问你，这第二。你是不是喜欢我们家菲菲呀？啊？哎，别不好意思啊，说。是。听到了吧？啊，你们都听到了吧？哼，这不就真相大白了吗？啊，这就是你们家的儿子，这就是爱情分呐。老兄啊，我请你的儿子不要再骚扰我的女儿，行不行啊？他已经毁了一次婚礼了，你们就放过他吧，啊！破坏别人的家庭，那，那就是无耻。钱师傅，我请你们出去。嘿，你这孩子怎么说？你，你给我再说一遍。我说我请你们出去，因为没有必要再跟你们讨论这个问题了。我不管周展明说了什么，有一点我必须告诉你们：想让我放弃菲菲，这句话除了我跟菲菲之外，没有任何人有权利讲。我爱她，就这么简单。所以现在，请你们走吧。哎，你这孩子怎么说话呢？啊，什么态度啊？怎么对长辈呢？你太不像话了，孩子。我尊重你们是菲菲的长辈。但是也请你们尊重我和菲菲的感情，感情，你也配谈感情？我们走，跟这种人没什么可说的。对不起啊，老兄，这就是你教育出来的好儿子。哎呦，好，对不起，对不起。这个，那个，慢走。哎呀，什么人呢？他们这家庭啊，教育不出来好孩子。走走。怎么样？没事，走。哎
走。妈，你这事别劝了啊！我不是劝你，我是想问你，你怎么跟钱菲菲好上了？怎么，他把钱又给你了？那小美怎么办？你哪儿那么多问题？你什么事儿都不跟妈说啊？要不是人家闹上门来，我们还不知道呢。哎呀，没来得及跟你们说呢。州长，你这个王八蛋！你实话告诉我，你和钱菲菲到哪一步了？妈，你哪儿那么八卦？我这叫八卦吗？啊？你的事，妈就不能问了。我们俩没怎么着呢，八字都没一撇呢。好，那就好。好什么呀？钱菲菲人事不错，你们俩还没怎么样呢，就闹成这个样子，这根本就不是一个世界的人嘛。我们两家根本就是门不当户不对，趁没开始，赶紧结束，听到没有？怎么又来了，菲菲啊！我不想看到你，你走。你给我闭嘴！你不要这么对待展明，啊！我都知道了。你又知道什么了？该知道的我都知道了。你说你这个笨丫头啊，被人家骗了还替别人数钱，你说你傻不傻呀你？那爱情分有什么好的呀？他哪一点比得上展明啊？你怎么被他弄的是鬼迷心窍了呀？你都跟我爸说什么了？他什么都没跟我说。你就瞒着我们吧，啊，几十万的事儿说给人家就给人家了，你太大方了吧？那可不是小数目啊，菲菲，你是被人家诈骗了，你知道不知道啊？你，我们是河谷开公司，我又不是把钱送给人家了，还是要拿回来的。拿回来，就他那德行，我看呢，悬。他不是悬，那是不可能的。没看他那态度，知道自己有靠山了，知道把菲菲骗的是滴溜转了，根本就不把我们放在眼里头。你们，该不会去他家了吧？怎么了？我去了怎么了？我就是要告诉他们，儿子是不能这么教育的。那大街上有钱的单身女孩多的是啊，让他怎么骗就怎么骗吧。拆散别人是遭老天报应的。这都是你出的主意吧？啊，你们也太荒唐了！你给我回来！谁让你走了？啊，这事儿还没说完呢。还有什么可说的呀？你非要相信一个出轨人的胡言乱语，我说什么还有用吗？谁出轨了？你把事情搞清楚了吧？你就下这种定论？我相信我自己的眼睛。展明不就跟女同学接触多了点吗？啊，那都是展明的客户啊，哪有跟人不见面了？再者说了。人家给展明投资，展明不跟人家吃饭，说得过去吗？吃饭，见面，车都送了，他还想干什么呀？展明说了，那车不是送的，那是为了做生意方便给他配的车。那不告诉你，不是怕你误会不开心吗？哼，编的可真动听哈！这就我跟你说，我真的没编。你要不信，咱当着叔叔阿姨面，咱给齐娜打电话。行了，行了，你自己都把钱给人家了，展明怎么就不能收人家投资呢？展明这是正常的，我看你那才是不正常的。展明把车跟钱都送给人家了，你把钱给我要回来，要回来呀、啊，这不就算扯平了？啊？这算什么道理啊？怎么就扯平了？换作是以前，我怎么都相信。可是这一次，我亲眼看见的。哼，你可以继续编谎话来骗我，但是我做不到继续骗我自己。而且最重要的是，我已经爱上爱情分了。你，但是截止到今天，我没有做出任何对不起你的行为。是。是你让我确定我内心的真实感受。
话都说到这儿了，我就再直截了当一点。我们分手吧。李顺，李顺，李志，这这这这这这这算什么意思？这这就算是谈崩了啊？转明啊，你放心，这件事儿呢，就交给我们了。菲菲迟早会跟你在一起的，他敢要跟那个爱情分在一起，我就跟他断绝父女关系。我，别，叔叔，求求求求，千万别因为我影响你们父女关系，啊，千万别，千万别，哎呀，气死。别人的家庭，那就是无耻。老兄啊，我请你的儿子不要再骚扰我的女儿，行不行啊？他已经毁了一次婚礼了，你们就放过他吧。想让我放弃菲菲，这句话除了我跟菲菲之外，没有任何人有权利讲。也请你们尊重我和菲菲的感情。感情？你也配谈感情？我们走，跟这种人没什么可说的。我不是劝你，我是想问你。你怎么跟钱菲菲好上了？我爱她，就这么简单。钱菲菲人是不错，你们俩还没怎么样呢，就闹成这个样子，我们两家根本就是门不当户不对，趁没开始赶紧结束。说过了，这顿饭不是给你做的。爱勤奋，咱不蒸馒头争口气啊！你就不能奋发图强，向你的名字致敬一下，下个狠心，让别人看看呢？那你别动，来来来，来，我背你，我背你。去哪儿啊？先往前开吧。长安吧，这么晚了还去长安？啊，有点事儿。嗯、我上中学的时候，只要成绩一考不好，就会来这条路上走一走。其实感情有时候不是缘分的问题。只能说明我们根本就不是同一个世界的人。两个人如果是同一个世界的人，早晚会在一起；如果不是，也许早晚都会分开。